人评价你的语音，你听听，很骚的，还不赶紧谢谢我？情不知所起，一往而深。情不知所起，一往而深。哟，真的起床了？你快给我环视一下你的房间，让我看看有没有其他人、啊。没有了，没有了，就我一个人。那你这小脸怎么红扑扑、水嫩嫩的，像是有了什么操作一样？什么呀？那是我昨天晚上敷的面膜，好吗？恋爱接瞩目哎，继续保持啊。你今天不是要跟爱家出去吗？你怎么还没打吧？不去了。为什么？其实呢，这几天我也仔细的思考了一下这个问题。我觉得他们说的其实也对，哪一句？你又想嘲讽攻击谁啊？没有，我说认真的呢。我确实没有像你一样做到和选手男友共同进退。在粉丝眼里啊，我对于爱家就是一个没有什么辅助功能的人物，还辅助呢？你玩游戏吗？敷奶男辅助。打游戏我就算了，但我还可以干点别的呀，比如。比如把他战队给他买下来，给他涨涨工资啊什么的。到时候他那些粉丝啊，看到他就会想：哇，这么帅的男人，连每一根头发色的洗发水都是那个讨厌的女人给他发的工资买的。但是又不能让他不要工资，怎么办呢？没办法呀，哎呀，好气呀！有钱人的快乐我不配拥有，我就是喜欢他们这种既讨厌我又打不死我的样子。你不会是认真的吧？说不定呢。哎，对了，你今天不是要录 vlog 吗？赶紧去给我盛装打扮一下，别给我丢人啊！好好好，拜拜，拜拜。嗯、我们刚参加完粉丝见面会，厦门的粉丝真的是太热情了。现在在小吃街，准备去吃饭了。他们都去哪儿了？我也不知道。给你们找一找你们最喜欢的成哥啊！成哥呢？成哥呢？我们的成哥在。好香啊！是什么香味是猪肉。小胖拍到了，怎么办啊？又不是直播，别担心，一会儿我让他删了。哎，删了，删什么删、啊？我自己留着欣赏不行吗？说吧，准备怎么封口？你又想整什么幺蛾子？我觉得这个事儿吧，没有猪肉腐是过不去了。啊，嘿嘿。光临良品铺子，上百款高端零食任你选购。两位想来点什么呢？我们自己选吧。嗯、好，这个收割，收割，收割，收割。我们是来给小胖买零食的，你吃这个不怕胖成球啊？先生放心，我们家零食都是上好原料，好吃又不胖。听见没？帮我们拿两盒猪肉脯，谢谢。嗯，好的。芒果干。是，哎，你跟一只兔子一样。你给我，我不给。你给我，我不给。个子高就欺负人是吧？兔子急了还有人呢。不给。给我，就不给。给我，我不给。陆思成，不给。呃，那个，这是两位的猪肉脯。谢谢。谢谢啊。那你们先慢慢看，有需要再找我。爆炸了！出大新闻了！哎，快快快 ！ZGDX 的双 C 是不是已经好上了？之前就觉得不太对，是问妹子，我觉得眼神骗不了人。我我我我我看一下看一下。哦，这个
第一次在 MVP 采访中提到童谣，陆思成称赞他很很强，垂着眼，眼角柔和，唇边带着淡淡笑意。哇塞！哦童谣鞋被小胖踩坏，被陆思成抱起来的那张经典动图必不可少。你看这个，还有这个啊！你看，哦，两个人第一次去看电影被粉丝干渴，童谣仰头看着陆思成，粉丝迅速扒出两人恋情实锤版，散、哦、绝了。哦，你们看什么呢？嘉年华的事上热搜了。No no no！ 给你看照片，刺激吧？我我的妈呀，这嘉年华这么好的事儿都不上热搜，这怎么上了？我们战队双 C 什么时候在一起了？本战队经理表示没人通知我呀。哎，童瑶，咋回事啊？为什么我们战队的人知道的比竞选养殖场上的网友都晚？哎，你们是从什么时候开始偷偷摸摸这些小动作的？蛛丝马迹可以掩藏。但是看人的眼神骗不了人，骗不了人呢。什么眼神？网友真的堪比福尔摩斯啊！要么就是两个人呢绝对在一起了，要么就是陈哥单恋 Smiley。哎，童瑶，我们不敢问陈哥，你快点说，已经有网友打赌要倒立吃翔了都。哎，你看这个，这是啊。哎呦，遮遮眼睛里面的怪领之水来了！我的天哪，哇塞！这也是 P 过吧？我看到我要吐了、嗯，我要发给我妈观赏一下。夏天到了，又到了你大儿子一年一度发春的季节。往年他隐藏的很好，今年大概是没有。大半夜你们在吵什么？不让人睡觉啊？竞圈养殖场有人说你暗恋童谣，明明是说我们苟合了。不啊。楼主妹子说了，从你的眼神能看出来你暗恋童瑶，童瑶在看比赛，你在偷看她。哦，嗯，对啊，我暗恋她。啊！无聊。啊？哦。哎，不就开个玩笑吗？也没人真说你们在一起了。哎，我的猫猫已经无药可救了。放心，有我在。你脑子出去换一换吧。啊？哎。好的，现场截屏，目前的各位观众朋友们，大家好，这里是决战平安京二零二零全国联赛的比赛现场，我是杜登，我是今天的解说小乔，啊，今天是 ZK 对战红箭，强强对话，又是刺激的一场比赛，哎，又可以期待杨晨的花式操作了。嗯，老李，边境分尸阵又有续集了吗？这个，呃，最怕空气突然安静。嗯，这一唱歌我都忘了刚才要说什么了。不过这些人真的很能搞事情、啊嗯，好尴尬呀！你尴尬什么？你不说你不刷金泉养殖场的吗？我，那就就是，哎，就是平时这个解说完比赛吧，我肯定也是不会看。就好像很多选手打输了比赛也会把那个 app 卸载掉一样啊。他被骂啊啊！对对对。<笑>呃，但是啊，如果有一些不得了的大新闻，我还是会去关注一下的啊。毕竟，作为一个解说员，消息也不能太落后，是吧？那我还真的是小瞧您了。哎，哎，呃，关注赛事的同时啊，坐这里太尴尬了吧？以后还怎么比赛啊？自然一人，马上就开始了，开始就没人说了。看来你还是进圈养殖场的资深潜水官。哟呵，好了，那不是陆思成吗？今天 ZGDX 也过来观摩啊，杨神。春季赛那一幕到现在可都记忆犹新啊！杨神，我今天可得着重提醒你一下，你今天可得稳住哦。嗯嗯嗯。哎，导播又是在搞事情啊！喂，最近 Smiley 和 Chase Man 的关系真的是备受关注啊！是的。哎，这么一看，两人颜值还是蛮般配的
。我掐指一算，今天有大事发生。小心一会儿下去的时候被粉丝打。摄影大哥，你也跟我过不去是不是？看来我今天就不该来。什么？摄影大哥搞事儿吧？这导播大哥这搞什么名场面啊？两下，但今天我们特殊啊，是两位选手。你们在期待啥呀 ？P C， 你笨呐姐妹，今天要是我啊，我肯定吹到孙子吧。想当年，你爷爷和你奶奶我可是在众目睽睽之下接吻了。别轰炸了，我估计我爸妈很快就要刷到别墅来了。他们怎么说？能怎么说？我妈都懵了，问我到底是来打职业的，还是出道演偶像剧？还有我大学四年的室友。说要跟我绝交，谁让你打着打着游戏，突然跟电竞男神谈上恋爱了，也没跟大家说一声。当然，友情容易出现裂痕啦。你还笑？我该怎么办啊？什么怎么办、啊？等着加入豪门呗，或者等着陆太太砸五百万到你脑门上，让你离开他儿子。我也不想公布的，我就知道会被喷成狗。万一以后比赛出了什么问题怎么办？万一我又被人打爆了怎么办？万一陆思成的粉丝跳楼了怎么办？你谈你的恋爱，你担心别人干嘛？成哥爱你就好啦，姐妹也爱你哦。你看，你有好多好多爱。嗯，我被他们说的也像中了邪一样，我也开始有一点怀疑，是不是电竞选手谈恋爱就是影响不好？你们又不是从今天才开始谈恋爱的呀。哦，你们一开始谈恋爱的时候也没什么影响啊，不都好好的吗？怎么，这么好的男人让出去？滚！哎，点他！你闭嘴！专心一点。你最近是吃迷魂药了吧
啊，醒醒！哎呀，烦死了！喂，我刚刚在打比赛，我没看到。我说过不是，你自己在那瞎猜，猜错了你还怪我。那小姑娘。对啊，那个姑娘就是童瑶。是是是，人家看着挺小，但是已经满十八岁成人了，不犯法。什么刚才什么声音啊？我亲了她。什么？你要来深圳？你来深圳干什么？你别吓着人家。什么人家家里是干什么的？你能不能不要像个七大姑八大姨那样？你再这么无理取闹，我挂电话了。哥，是妈吧？爸也看见了，说打你电话一直打不通。我哥都打半天电话了，肯定口渴。我也是，赶紧给我俩一人倒杯蜂蜜水。小妹妹，我可是你未来小叔子，你现在不讨好我，将来岂能可不好受哦？瑞哥，啊，你干嘛呢？给童瑶看房子呢，让他赶紧搬出去。呃，那你估计以后就看不到我哥了。那我就给他换个防盗门。你装一百道门也没用，那小姑娘会给我哥开门的。他会吗？嗯。知道了。怎么了？我妈非说要来深圳。臭不要脸，打职业还找男朋友、啊？我让他嫉妒心可真狠。要是 ZJDX 没拿冠军，等着成千古罪人。那人打得差吗？怎么就成千古罪人 ？Chase 们因为谁拉垮，没点数吗？司马福尼粉科成都教皇 CP 怎么不说分心啊？腐女不打扰真人，招谁惹谁了？嘴真脏，谁先骂人臭不要脸的？我是男的，我也觉得成哥这波挺让人失望的，指望他捧回全国赛冠军奖杯，不知道他在干什么。头上差点没笑死我 ，Smiley 姓苏还是姓妲己？跟陆思成谈个恋爱，联赛才打了二分之一，一把没输过就被钦定，今年冠军都拿不到了。不是苏妲己，而是佟妲己，只想着吊凯子，不管战队的自私鬼。恶心，想吐，就这样还想打职业电竞呢？人肉一个小姑娘，真有你的佟妲己，赶快给人家道歉。真有意思，受害者还没说话，你们先跳出来指责受害者，还有良心吗别紧张，一会儿呢，我作为战队经理，我会先主动承认错误，然后我们互相搭伙配合，肯定没问题啊。嗯，来了来了，李总，房总，你们接着开会。
呃，是我主动追求他的，也是我要求公开的，一切后果由我承担。那那个，我刚和公关部门开完会了，我们为这次的事件制定了紧急公关方案，后面马上就要比赛了，我们保证绝对不会因为个人问题影响到后面的比赛，请老板放心。王总好，李总好，你们赶紧出来解释一下吧！网友都在官博上骂我，你们看看，骂什么的都有，我真的快顶不住了。那还不赶紧发声明官宣，还等什么？王总，您看这事儿这么处理行吗？行，就这么办吧。你们先出去一下。好。啊，好好好，来来来，李总。你们两个等一下，就这样吧。你们先出去吧。好好啊，好好好，来来来，李总，你们两个等一下。我知道。真的笑，下周打二法，是骡子是马拉，快溜溜。别说，坐等螺旋爆炸